Eigentlich sitzen wir jetzt gerade hier, entblößen uns vor euch und sagen... Hallo ihr Lieben! Hi! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Und ein bisschen pocht mein Herz vor diesem Video, denn es ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr lange her, dass wir dieses Format gedreht haben. Und ihr werdet, wenn ihr den Titel gelesen habt, euch wahrscheinlich super gefreut haben und endlich wieder eine Fortsetzung. Ich möchte euch gleich mal enttäuschen. <lacht> ich bin völlig raus, Leute. Also erstmal, es geht um ein Was tun wir wenn Video, aber ein bisschen anders. So, ihr merkt an meiner Reaktion und an dem, wie ich hier gerade blöd rumgebrabbelt habe, dass ich eigentlich gar keinen Plan habe, was ich euch sagen soll. Und äh, es eigentlich auch sehr, sehr schade finde, dass das hier das allerletzte Was tun wir, wenn Video sein wird. Dieses Video heute ist eigentlich mehr oder weniger dazu da, euch zu erklären, warum es das letzte gewesen sein wird, warum es nach dem letzten Video keins ge mehr gegeben hat <lacht> und äh, wie wir die Zeit mit zwei Kindern jetzt erleben was natürlich dann auch zusammenspielt und äh, ich habe natürlich meinen herzallerliebsten Mann mitgebracht. Ich habe den mitgebracht, das ist ja nicht nur mein Kanal, also wir sind beide vor der Kamera. Das ist Kuchen. ja auch nicht so, dass ich in, das, in der Wohnung lebe. Ja, ich bin aufgeregt und wir starten jetzt einfach mal mit dem Video. Trink mal einen Schluck Kaffee, es wird hier länger Kaffee. dauern. Prost. Oh Mann ey. Falls ihr euch fragt, wieso wir so lange kein Was tun wir, wenn mehr gedreht haben, dann liegt es daran, dass sich seit unseren letzten Videos einfach ganz viel verändert hat. Seit der Bennett auf der Welt ist, haben wir unsere Ansichten ein klein wenig verändert. Nicht wir haben unsere Ansichten verändert, sondern sie mussten sich verändern, weil wir genau, weil, nicht mehr klargekommen wären. Weil wir das einfach anpassen mussten auf die Situation mit zwei Kindern. Es hat sich einfach vieles verändert. Und seitdem haben wir... <lacht> du hast keine Ahnung, was du sagen sollst. Nee, null. Ich muss dazu sagen, dass wir uns wirklich keine Gedanken gemacht haben über dieses Video. Aber die Anfrage nach, wann kommt mal wieder ein, was tun wir, wenn, ist so häufig, dass wir jetzt einfach mal gesagt haben, wir müssen das mal drehen und wir müssen euch mal einfach auf, Ein Update geben, ja, auf den laufenden Stand bringen. Und ich, ich hake da jetzt einfach mal ein, weil ich merke, dass es mir wesentlich leichter fällt, über dieses Thema zu sprechen, weil äh, das eben einfach jetzt gerade auch in meinem Kopf ist. Es ist so, dass wir, als wir das noch regelmäßig gedreht haben, ziemlich häufig den Kommentar bekommen haben, na wartet mal ab, bis ihr zwei Kinder habt. Und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, mir immer so ein bisschen ins Fäustchen gelacht habe und dachte, das sind meine Prinzipien, die wird auch ein zweites Kind nicht über den Haufen werfen können. Und dann kam Bennett. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, es hat sich jetzt nicht so grundlegend geändert, dass wir hier mega die strengen Eltern geworden sind und Ella nur noch leidet und wir sie in ihr Zimmer schicken und sie zwingen irgendwas zu tun. Um Gottes Willen, nein. Unsere Prinzipien sind natürlich die gleichen, aber wir haben wesentlich weniger Geduld. Wir kommen wesentlich öfter an unsere Grenzen. Auch gerade wesentlich öfter äh, wir beide aneinander. Wesentlich, wesentlich, wesentlich öfter. Und es war einmal eine heftige 180 Grad Wende. Und ich stand auf einmal mit dem Rücken zur Wand. Ja. Die ersten Situationen mit frisch geborenem Baby, Ella flippt völlig aus. Oder erfordert einfach unsere Reaktion. Und wir merken, pff, wir haben gar nicht, mehr, gar nicht mehr die Kraft, gar nicht mehr die, die Zeit so zu reagieren, wie wir es immer gepredigt haben und äh, sind uns selbst so ein bisschen über die Füße gestolpert in den ersten Monaten. Das war ziemlich schwierig und sich das einzugestehen hat eben jetzt sehr, sehr lange gedauert. Nicht bis heute, also wir haben schon relativ schnell festgestellt und unseren neuen Flow gefunden und relativ schnell festgestellt, dass das so nicht funktioniert, wie wir es vorher gemacht haben. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, das Kind möchte sich nicht anziehen, wie kann man darauf reagieren? Und was haben wir früher gesagt? Weißt du es noch? Wir haben uns damals gesagt, viel Zeit nehmen, Geduld haben, auf das Kind einreden und dann kommt man Schritt für Schritt an sein Ziel. Genau, oder so positive Sachen in Aussicht stellen. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man immer noch umsetzen, aber die Geduld ist einfach nicht da. Und das ist, das, ich möchte das gar nicht pauschalisieren. Es gibt sicher 80.000 Millionen Leute da draußen, die das können und die geduldiger sind, die einfach auch einen längeren Geduldsfaden haben, als wir ihn beide haben. Wir können es nicht mehr. Also wir drängeln jetzt, wir erwischen uns ganz oft dabei, wie wir ähm, 
Zeitvorgaben machen, wir müssen jetzt los, wir müssen jetzt los und auch Stress in die Situation bringen und ganz oft eben das gar nicht mehr so umsetzen können, wenn wir es mit einem Kind umgesetzt haben. Und das finde ich sehr, sehr schade und ich bin auch ein bisschen traurig darüber und wir erwischen uns ganz oft auch in der Situation, dass wir, wenn sie vorbei ist, die Situation, uns zusammensetzen müssen und sagen müssen, hätte man besser machen können lief jetzt nicht so geil. Und ich erwische mich auch sehr, sehr oft, dass ich ein schlechtes Gewissen meiner, meiner Großen gegenüber habe. Bennett ist da jetzt mal noch so ein bisschen fein raus. Der kriegt jetzt quasi noch so den kleines Kind Bonus. Und Ella muss ganz schön oft, ich sag mal, herhalten. Herhalten klingt jetzt aber wesentlich schlimmer, als es ist. Es ist so, dass wir immer noch absolut, ähm, ich sag mal, auf einer Ebene mit den Kindern kommunizieren. Die Kinder sind uns gleich auf, aber eben nicht immer. Und das ist es, was es zu früher definitiv unterscheidet. Ähm, wir haben gelernt in dem letzten Jahr, dass unsere Kinder manchmal einfach nicht selbstbestimmt handeln können. Und ab und zu fragt man sich dann auch, äh, war das falsch, was ich früher gemacht habe? Oder war das richtig? Mache ich es jetzt falsch oder so? Aber wir sind uns immer noch zu 100% sicher, dass das, wie wir es handeln, eben auch weil wir Fehler machen, dazu stehen, das besprechen und die Kinder nicht außen vor lassen. Also ich in oder nach einer Streitsituation dann auch zu Ella gehe und sage, du, tut mir leid, wie ich reagiert habe oder tut mir leid, dass du das ausbaden musstest oder eben auch sage, du, so wie es heute Morgen war, Machst du es bitte nicht nochmal, weil das finde ich nicht so schön. Fühle ich mich nicht wohl oder keine Ahnung was. Was uns jetzt so ein bisschen auf die Füße fällt, ist, dass die Kinder beide von Grund verschieden sind. Ja? Ella ist die ganz ruhige, die ein bisschen introvertiert ist, die zu allem, die fragt selbst, wenn sie auf Toilette gehen muss, ob sie auf Toilette gehen kann. Und Bennett ist halt so, der geht überall ran, jetzt schon mit, seinen, mit seinem einen Jahr. Wir müssen ständig sagen, nein, Finger weg. Also da reden wir jetzt von den Steckdosen, den Schubladen, alles das, wo... Ähm, Ersteltern in diese Falle tappen und, und ihre Wohnungen kindersicher machen. Das haben wir mit Ella ja gar nicht gebraucht. Und das deswegen gehen wir davon aus, das brauchen wir auch bei Bennett nicht. Genau, und ich habe letztens so einen tollen Spruch gelesen, dass das erste Kind meistens so ein ganz easy peasy Kind ist. Das ist einfach so von der Natur vorgegeben, damit du dir als Eltern sagst, hey, cool, wir wollen noch ein zweites Kind und dann kriegst du die volle Packung. <lacht> also Bennett ist trotzdem ein toller Typ, ja? also, aber ist halt einfach mordsanstrengend, also wirklich mordsanstrengend und er lässt gar nicht den Raum dafür, so zu handeln, wie wir es früher gemacht haben oder wie es eben der super Ratgeber, und ich kann ihn euch immer noch ans Herz legen, weil er einfach so viele Hintergrundinformationen liefert, wie ein Kind denken kann. Und wir verlinken euch das Buch mal unten in der Infobox, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Wir haben beim letzten Mal schon einen regen Austausch mit euch dadurch gehabt und es ist jetzt schon eine ganze Weile her. Es sind viele neue Gesichter dazugekommen. Guckt euch das auf jeden Fall mal an und es hat uns sehr gut geholfen. Ja, auch jetzt noch. Also jetzt ist es einfach super cool zu wissen, dass, ähm, dass da immer, immer was im Hinterkopf passiert. Dass ein Kind sich nicht hinwirft, weil es gerade Bock hat, sich zu werfen, sondern dass da was passiert. Und das hilft uns auch bei Ella jetzt noch und es hilft uns auch vor allem ganz, ganz äh, oft ein bisschen Geduld zu bewahren und einfach mal ruhig zu bleiben und selbst uns auch immer so, es hat alles einen Grund, es <lacht> passiert alles aus einem bestimmten Grund. Das ist schon wirklich, also eigentlich sitzen wir jetzt gerade hier, entblößen uns vor euch und sagen, Und sagen nichts. Aber ihr versteht uns. Und dann gibt es noch einen zweiten ganz wichtigen und eigentlich viel wichtigeren Grund, aus dem wir diese Videoreihe abgesagt haben bzw. nicht weitergeführt haben, nämlich die Privatsphäre unserer Kinder. Als Ella noch alleine war, habe ich sehr, sehr häufig Situationen veröffentlicht. Also auch auf Instagram, Postings mit Situationen, wie sie stattgefunden haben. Natürlich nicht im Detail, das habe ich noch nie gemacht, aber so dass man es eben wirklich nachvollziehen konnte. Und bei Was tun wir wenn? Erst recht. Da habt ihr uns ja teilweise Fragen gestellt. Und wir haben euch Beispiele geliefert, die wir eben selbst erlebt haben. Und ab einem gewissen Punkt in Ellas Entwicklung habe ich einfach gemerkt, dass ich das nicht möchte. Dass ich die sehr, sehr extremen Situationen, die wir teilweise zu Hause erleben, einfach nicht mehr mit euch teilen möchte. Also nicht, mehr, nicht mit euch, nicht mit 
XY von der Straße mit niemandem, weil das einfach nicht nach draußen gehört. Das passiert hier. Ich stehe immer dazu, dass ich auch falsch reagiere. Ich stehe immer dahinter, welche Tipps wir euch damals gegeben haben. Das, ihr guckt euch bitte alle Videos an. Da sind immer noch ein paar super tolle Inspirationen dabei, wie man einfach das anders angehen kann. Und äh, auch so ein bisschen einfach der Hintergrund von vielen Dingen. Wir sind da auch wirklich auf tolle Situationen eingegangen. Und ich möchte euch ans Herz legen, euch die Videos anzuschauen, aber eben auch zu respektieren und zu verstehen, dass es das so für uns eben jetzt nicht mehr geben kann, weil ich einfach nicht möchte, dass meine Kinder ihre Geschichten, ihre Ausraster, ihre Erlebnisse, ihre Entwicklung im Internet nachvollziehen können. An dieser Stelle werden wir jetzt das Was-tun-wir-wenn-Format einstampfen. <lacht> das war's. Das war symbolisch. <lacht> und... Wir werden hier einfach Platz schaffen für, für neue Formate. Und jetzt seid ihr auch ein bisschen gefragt, wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne von uns ähm, sehen wolltet oder, oder wissen und erfahren wollt, dann schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Wir haben auch unsere eigenen Gedanken und Ideen schon, die wir umsetzen wollen. Vielleicht lässt sich ja daraus irgendwas mitnehmen, was man dann da integrieren kann. Ja, genau. Also auch von mir an dieser Stelle ähm, herzlichen Dank auch immer für das Feedback und auch für die ganzen Nachfragen. Also ich fand das Format ja wirklich gefallen zu haben. Das ehrt uns natürlich trotzdem, auch wenn wir es jetzt nicht mehr machen werden. Und jetzt haben wir uns so oft wiederholt, wir werden es nicht mehr machen. Also ihr Süßen, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Vorschläge. Wir sind bereit... Alles zu tun. <lacht> Nein, wir sind bereit... Ähm, uns das in Ruhe durchzulesen, uns das durch den Kopf gehen zu lassen, neue Form Formate, neue Formate mit euch zu kreieren und unsere Ideen, wir haben wirklich einiges im Kopf, für euch umzusetzen und freuen uns auf alles, was noch kommt, denn wir sind natürlich viel, viel mehr als Kindererziehung, Vlogs und weiß ich nicht was. Aber ich glaube, die, die jetzt gerade zuschauen, fühlen sich bei uns sowieso sehr, sehr wohl. Von daher, wir finden schon alle gemeinsam was Tolles und bedanken uns, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Freuen uns auf eure Kommentare. Und dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über euren Daumen nach oben. Klickt doch mal hier, dann verlinken wir euch mal ein Was tun wir wenn Video. Oder klickt mal hier, dann verlinken wir euch den letzten Vlog. Wenn ihr hier klickt, dann folgt ihr unserem Kanal. Vergesst das Glöckchen nicht und dann seid ihr mal auf dem neuesten Stand. Bis dann.